za przemyślną nerwowa noc e, tutaj trochę e, eskalowała się ta sytuacja, którą e, wam troszkę relacjonowałem z wczoraj, ale chyba no, nie doszło do jakiegoś dramatu. No było tutaj pod dworcem kilkudziesięciu kibiców i to wiem, że byłoby ich widziałem. E, no i to wprowadziło bardzo specyficzną atmosferę, wiecie co mam na myśli. No, ale też trzeba przyznać, że teraz tutaj atmosfera jest dużo lżejsza niż wieczorem. Światła dzienne robi swoje to raz, syreny policyjne i koguty policyjne też robią swoje to dwa, a trzy, no jednak grupa kilkudziesięciu zestresowanych kibiców pod dworcem nie pomagała na pewno w tej sytuacji. A, wiecie też w ogóle, bo e, widuję taki argument, że e, coś mało kobiet z dziećmi, czy coś głównie faceci, kobiety z dziećmi mają tutaj na przykład w Przemyślu osobne pomieszczenie, gdzie wpuszczane są tylko kobiety z dziećmi. Więc to jest na przykład powód, dla którego... E, no, słuchajcie, natomiast w Przemyśla bardzo dużo fejków się rozeszło przez ostatni czas i pamiętajcie, że szerując je, wierząc w nie, jakby... Tworzycie jakąś rzeczywistość, tak? Zależnie od tego, czy szerujecie prawdę, czy nie, wpływacie na to, jaka rzeczywistość jest. I róbcie to odpowiedzialnie po prostu. Proste pytanie, czy to jest na pewno prawda, czy nie? Czy widziałeś, że coś takiego się dzieje, czy nie? Proste pytanie, którego nie wytrzymuje nikt tutaj w przemyślu z ludzi, z którymi rozmawiałem, nie? Następna lokalizacja. Przejście graniczne w Medyce. Coś, co nas tutaj cały czas zaskakuje, jak podjeżdżamy w to miejsce, to że policja nas wpuszcza i jak mówimy, że kręcić raportaż, robić zdjęcia, to nas wpuszczają i to tak miło wpuszczają, więc e, no nietypowa sytuacja, że w ogóle e, takie treści są mile widziane. Na przejściu granicznym w Medyce jest Biedronka i jest pełne zaopatrzenie, no zajebiście. Dowiedzieliśmy się, że tutaj asortyment był wykupiony w pewnym no w pewnym momencie, ale uzupełniono. Także to jest tutaj za mną przejście graniczne Medyka. Przejście piesze. Jest jeszcze kawałek dalej przejście sam dla samochodów. To pani jest z miasta Kałusz, to jest obok miasta, gdzie teraz mieszka moja rodzina. Ona nie chciała zostawiać Ukrainy, ale musiała wyjechać dla dzieci. Ma dwójkę małych dzieci. Mąż został w domu, ona miała pracę, wszystko, no i teraz wie, że ma jakichś znajomych, to mhm. zostaje to na razie. Zabrała też swoją teściową. Dużo tutaj jest w medyce dziennikarzy z całego świata. E, najwięcej ze wszystkich przejść, jakie widzieliśmy. Widziałem tutaj e, delegację, bo też z ambasady Wybrzeża Kości Słoniowej i wydaje mi się, że oni tutaj organizują e, odbiór swoich obywateli. No dzisiaj jest już na granicach e, no sporo spokojnie. Takie osoby my przyjmujemy, żeby oni tam sobie zjedli, ogrzali się i wtedy oni jadą, oni będą mogli wjechać w inne części Polski. Do wojska. Słuchaj, to Polina jest z miasta Dnipro Pietrowsk. Nie przyjechali tu wczoraj. Ale e, w, i spali w samochodzie, bo wolontariusze powiedzieli, że na razie nie ma wolnych miejsc do spania. I nie było, że oni, oni przynocowali w samochodzie, w samochodzie, teraz czekają i pojadą dalej. Planują jechać do Wrocławia lub do Czech, e, jeszcze nie są pewni. Tu jest jeszcze przy przejściu taka baza, gdzie można sobie wziąć ubrania, jedzenie po gęstunek. No i czeka się tutaj na transport gdzieś dalej. Potem my chcemy pokazać maksymalnie tak, jak my na kolesach Polski. Także ta rodzina podróżowała, tu, jechała tu 6 dni i powiedzieli, że bardzo pomagali po ukraińskiej stronie, po polskiej karmili, dawali jakieś ciepłe picie, w różne sposoby pomagali. Jeżeli oni przekroczyli granicę i usnęli natychmiast w samochodzie i mają trójkę dzieci, teraz ona patrzyła na rzeczy, bo przyjechały po prostu w letnich butach, w jakichś adidasach i czekać coś nowego. I powiedziała, że mówi o dzieciakom, dzieciakom, że podróżują, bo jest taka tragedia, ale nie chcę, żeby to dotknęło dzieci i dlatego oni niby jadą do Wrocławia zobaczyć zamek i wszystko i pokażą trochę światu dzieci, a później jadą do Czech, bo tam e, mieszka matka tej kobiety mm. i ona czeka na nich. Teraz jesteśmy przy punkcie recepcyjnym w Medyce. Tam uchodźcy sprowadzani są do tego budynku. To jest tutaj, że szkoła podstawowa czy... No przy szkole, bo szkoła jest tutaj. No to... Podobnie jak wczoraj w takim e, centrum nie wpuszczane są media do środka, a w sumie dobrze. Tam chodzi o to, żeby ludzie mieli spokój, więc 
Próbowałem, zapytałem pana wójta medyki. Nie pozwolił. Próbowaliśmy nagrać coś w temacie ratowania zwierząt z Ukrainy, ale reprezentanci... Reprezent... Ja też jestem zmęczony. Reprezentanci organizacji, które się tym zajmują są tak zmęczeni, że nie mieliśmy sumienia ich męczyć. Jestem z powrotem przy dworcu PKP w Przemyślu i atmosfera jest tutaj dużo lżejsza i teraz w zasadzie no, jest wszystko w porządku. No. Co teraz robimy? Gdzie jedziemy? Mama że moje koleżanki przyjechały z miasta Zaporoże dzisiaj i właśnie ona przyjechała o czasie, bo dzisiaj był poderwany most w Zaporożu i już nie da się stąd wydostać się i jej się udało. To jest wiecie co, przy tym totalnie chore co media społecznościowe zrobiły z naszymi mózgami. Przeżywanie rzeczy, kiedy je widzimy jest kompletnie inne niż kiedy je... Je widzimy w mediach społecznościowych, jak o tym mi chodzi, ale jednocześnie widzenie rzeczy w mediach społecznościowych i yy, uleganie iluzji, fejkom, jakby zmienia to, jak widzimy rzeczywistość. I myślę, że to jest trochę case tego, co się dzieje, działo wczoraj w Przemyślu, że pewnego rodzaju panika spowodowała, że ludzie zaczęli po prostu widzieć w rzeczywistości rzeczy, których tutaj nie było. Nie, nie spotkałem żadnego stuprocentowego potwierdzenia prawdziwości tych bardziej ekstremalnych anegdot. Widziałem rzeczy, znaczy wiecie, bo to chodzi o to, że takim rzeczom trudno jest udowodnić, że one się nie wydarzyły, bo jakby to ciężar dowodu spoczywa na, na wydarzeniu. No. Wydaje mi się, że naprawdę wokół Przemyśla odbywa się ogromna wojna informacyjna i pamiętajcie, żeby pozostać w niej po dobrej stronie. Siostra poszła w toalet i ona pokazała, że to się da do zajść. Panowie, trzeba jechać. 10 minut. No. W podwale noczywali. Ona jechała z Kijowa z dziećmi, bo Kijów strasznie bombardują. Oni zbierali się dosłownie za 10 minut. I e, droga była ciężka i długa, ale udało im się. I teraz no, prosiła, też zapytałam jej, czy trzeba jej czymś pomóc, bo oni naprawdę szybko się zbierali. Ona nie ma ubrań ani nic dla dzieci, tylko wzięli, nie mają pocu, nie mają nic. Ale bardzo dziękowała w ogóle Polakom i wszystkim za pomoc, jako jak okazali za wsparcie, za konsultacje, że nakarmili, dali wszystko co trzeba, zorganizowali transport, mm -hmm. to jest w ogóle super. To z kolei jest kolejka do pociągu do Lwowa czyli głównie Ukraińcy, ale też ludzie z innych krajów chcący pomóc, bądź jedący no, w jakimś celu tam. Te widoki mnie najbardziej wzruszają zawsze. To jest e, no, naprawdę bardzo mocne. Wiecie, jak patrzę na to wszystko, to myślę sobie, że naprawdę, naprawdę ludzie też powinni umieć sobie w pewnym sensie pogratulować, czy, 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 czy bić sobie brawo za to wszystko, co się dzieje tutaj, bo w bardzo wielu aspektach ludzie stają na wysokości zadania i robią rzeczy z niesamowitą godnością i honorem i są bezinteresowni. I oczywiście są popełniane różne błędy przez różnych ludzi po różnych... Nie, 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 nie wiem, czy jest sens używać słowa strony tutaj, ale no, reprezentujących różne zestawy myślenia, tak? Ale każdy ma jednak takie intencje, że chce pomagać, że chce dbać o siebie, o swoją rodzinę, chce, żeby ludziom żyło się lepiej i ludzie, którzy, których widziałem tutaj przez te dwa dni, zdają ten test. Nie? I to jest naprawdę bardzo wzruszające. I jeśli w jakikolwiek sposób zastanawiacie się na przykład, czy pomagać aktywnie, czy nie, to zachęcam, bo zobaczenie tych rzeczy na własne oczy i poczucie tego jest czymś kompletnie innym niż aktywizm instagramowy. Chociaż nie mówię tego ironicznie, bo przez Instagrama też można opór dobrego zrobić. I to, jak Instagram w dzisiejszych czasach i w przypadku tej, tego, tej wojny łączy ludzi i jak szybko różne sytuacje da się przez niego rozwiązać, to też jest niesamowite. Myślę, że w obliczu zła i tragedii cieszmy się po prostu z tych pozytywnych rzeczy, które zostają nam pokazane. Jest, jest, jest. Pan mówi, że występował w cyrkę w Niemczech, ale na Ukrainie zgrubiał. Tutaj można podładować telefon, pożyczyć powerbanka. No dzisiaj tutaj jest naprawdę dobrze. 
Myślę, że po wczorajszej sytuacji trochę na pewno jest tutaj więcej policji, więcej wojska i jakieś tutaj trochę rozładowane te napięcie. Wszystko jest na dobrej do drodze, naprawdę. Możemy powiedzieć, że Przemyśl dał radę i Polska daje radę. Dobrze, jesteśmy pod makro e, w Przemyślu. Tym razem za dnia zobaczymy jaka atmosfera i co tutaj teraz się dzieje. Dużo ludzi, dużo ludzi z giełk, autobusy odjeżdżają, ludzie są przepakowywani e, w różne strony Polski. O, jak ciepło. Są namioty Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo w nich jest cieplutko i przyjemnie. Co tam masz do roboty? Sześć noc, nocy już nie spała. Sze jest... Sześć nocy nie, nie spała? spała nie. Boże. Ona jest z miasta Kałusz, to jest miasto pod Iwanem Frankiewskim, tam teraz jest moja rodzina. I tam jest fabryka chemiczna i oni uciekali stąd na wieś, a teraz uciekli do Polski i ja do, do Szczecina. Hmm. Spoko, no wiesz co, dużo się tu dzieje, naprawdę dużo. My jesteśmy aktualnie tam w punkcie Ronalda McDonalda, wiesz? Dostaliśmy auto po prostu, mamy tam cały wyposażony a, punkt medyczny. Możesz zobaczyć coś? Pewnie, no no chodźcie. No. To, co to jest tutaj? Też jakiś ten? A, w SIM karty, ok. Karty telefoniczne, rejestracja telefoniczna. Wygląda, jesteśmy taki od, od McDonalda taką przyczepę. A. Cały taki punkt medyczny wyposażony. No. No i super. No, mhm. Czekamy, bo na razie odpukać, cieszyć się jest u nas spokój, nie? No, na granicy było pusto. Na granicy było pusto. Bartek właśnie przyjął z granicy, wiesz, że No, dzisiaj jest pusto, spokojnie nie? bardzo. My dzisiaj byliśmy w medyce i tam nie ma ludzi w ogóle. Tu widzisz, już się numerują boksy. Te boksy będą tak jakby przetworzone na pokoje. Każdy z boksów będzie miał przydzielony numer. Każda osoba będzie miała przydzielony numer. Cały system logistyczny A. tego powstaje po prostu. I to jest takie firma... szpital będzie wszystko? Czy... Nie, to po prostu będą ludzie czekali na Chcemy transport. A, okay. e, czyli na zasadzie takiej, że e, gdzie, gdzie chce jechać, mhm. auto ma numer, wszystko wiemy, kody kreskowe, A. dziękuję. Super. Tam z tyłu za tą ścianą, Super. gdzie się, bo to ściana dopiero powstaje, dzisiaj no. to robią. Tam powstaje cały magazyn, gdzie będą wszystkie rzeczy medyczne, wszystkie sprzęty i tak dalej, nie? Fajnie, fajnie, że w takim obiekcie, nie? że akurat taki no. budynek był, nie będzie zimno. No to jest imponujące, że Przemyśl przerabia galerię handlową na, no na takie centrum, skąd będą rozsyłani uchodźcy tam, gdzie chcą jechać dalej. To taka a propos fejków, udało nam się potwierdzić, że e, Naprawdę ktoś komuś odgryzł palec, znaczy ratownikowi medycznemu jednemu przemyślno odgryziono palec, ale wciąż nie wiadomo w jakich okolicznościach, to znaczy czy ta osoba była w szoku, czy jakby no nic więcej nie wiadomo. A to co piszą w internecie jest absolutnie nie, nieistotne. O, no i... Nie, 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 nie. Świetna atmosfera tutaj panuje. Naprawdę szapoba dla wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w tę pomoc. Organizacji, ludzi prywatnych, kierowców, sanitariuszy. No to jest niesamowita organizacja i, no i te, to wszystko jest oddolne, tak? Nie ma w ogóle czegoś, co by to wszystko spajało do, za przeproszeniem, kupy. Myślę, że naprawdę jest tutaj, jest z czego być dumnym, nie? Jest naprawdę z czego być dumnym. Bardzo się cieszę, że przyjechałem na granicę na te kilka dni, bo czuję, że warto, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to tutaj miało miejsce, nie? No i mam nadzieję, że to, że forma takiego filmu, gdzie uczestniczycie w tym ze mną, nie? Że macie ten feeling, że jesteśmy tutaj, jakby nie ma tutaj za, za bardzo jakiś... No pokazuję wam po, po prostu, przyjeżdżam i pokazuję jak jest, nie? No i mam nadzieję, że w takiej formie poczujecie to wszystko dużo bardziej niż śledząc właśnie to w formie Instagrama, jakichś nagłówków, mediów, które biją pianę, nie? Bo ta prawda, ta, ta rzeczywistość, która tutaj jest, ona jest dużo mniej ekstremalna niż to, co się czyta w mediach społecznościowych. To przez to, jak działają media społecznościowe, tak? Bo w mediach społecznościowych na wierzch wypływa największe gówno. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ze szczytem było móc zrobić te filmy. Ja teraz wracam do Warszawy. Jestem otwarty na dalsze pomysły, więc jeśli osoby, które organizują rzeczy warte nagłośnienia tutaj w tej części Polski, czy w ogóle w Polsce w obliczu obecnego kryzysu wojny, 
Zapraszam do kontaktu. Chciałbym pomóc nagłośnić te rzeczy, które są warte nagłośnienia w tym czasie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. No i to jest nasz.